Bora deixar essa quarentena produtiva. Agora vocês fazem barulho, tipo... Ah! Eu separei... Olha lá. Eu separei um vídeo pra vocês de como criar um feed mais conceitual, bem fashionista. Pra quem me acompanha, sabe que eu gosto dessas coisas. Então, vou ajudar você em casa. e Separei inspirações. Então, como tirar foto em casa. E como você editar e organizar o feed. Então, vem comigo nesse vídeo. Não esquece de deixar o seu like se você gostar, pra que eu possa fazer uma edição 2. Vim falar um oi no Instagram pra mim. Então, corre lá. Gabriela Toscas. Vem me dar um oizinho. E se inscreve no canal pra gente atingir 400 mil inscritos. Bem-vindos e bora rodar esse vídeo. Você tiver uma cortina na sua casa, é porque ela tira o que vai vir do sol. Ela dá uma tampada e dá uma quebra de luz que fica bonito. Tá vendo como ela quebra a luz? Você vem mais pra frente, fica mais branquinho. E aqui, aqui ficou bom. Vou tentar fazer mais uma aqui, porque eu vi que o, o branco, se você tiver um frizz no cabelo, ele realça. Então tem que tomar muito cuidado. Eu vou aproveitar para fazer uma foto também com o boné. Aqui tá mais sombra nessa parte da casa. Eu vou achar uma que o sol, tá vendo? Eu tô contra o sol aqui, o sol lá. Então uma que venha mais pra cá. Uma coisa legal das fotos é fazer... Tá vendo que tem um galho aqui que tá indo bem na minha cara? A gente tem uma planta aqui em casa que os galhos ficam. Talvez seja até interessante fazer uma foto mais conceitual com a sombra dos galhos. Vou tentar fazer aqui com o celular. Agora, gente, vai usar espelhos. O espelho que você tiver na sua casa. Se você tiver aquele espelho de maquiagem que é móvel, que você consegue pôr em algum lugar, eu vou mostrar uma ideia com esse. Se eu achar o meu, né? Porque eu não sei onde tá o meu. Eu acho que no lugar da casa, eu vou procurar. Mas eu vou mostrar primeiro uma ideia com um sapato e um espelho que você tiver. Pode ser o de parede mesmo. Ou se você tiver, tipo, algum solto pela casa, gente, coloca numa superfície branca ou um fundo clean, ele, que o filtro ajuda tudo. E escolhe o seu melhor sapato. Eu vou escolher algum sapato que eu goste aqui em casa e vem comigo acompanhar. Como é que vai ser essa foto? Eu pensei em escolher o meu salão rosinho, mas eu já tirei tanta foto no meu Instagram dele que o pessoal não aguenta mais ver. Eu acho que vou pegar esse meu antigo da Schultz, que ele tem uma perna bem legal, e vou usar ele. Que eu acho que essas tiras vão dar também um efeito legal pra estética do feed. Gente, uma dica, tá? Sempre passe creme na perna. Sempre. Eu vou passar esse aqui, deu o serinho. Mas qualquer hidratante de corpo que você tiver... Porque na foto, se você tiver ainda um bronzer, um que tem um brilhinho, na foto fica mara. Ele destaca e deixa a sua perna ainda mais bonita. Me fala se não é maravilhosa a sandália. Só acho que eu guardei ela. Essa foi uma sandália que eu não desapeguei porque eu era apaixonada. Aí saiu essa moda né, de gladiadora e agora tá voltando. Porque a Versace fez um desfile com os mesmos mesmo estilos, só que são mais delicadinhas. E assim, tá todo mundo pirando essa sandália. Então, ó, vamos lá. Eu vou usar esse espelho do quarto da minha irmã. E tá vendo que tá super bagunçado, né? Então primeiro eu vou tirar as coisas do Chico daqui e dar uma organizada pra deixar bem clean. Bem melhor agora. Vou sentar no chão mesmo. <risos> Olha aqui o brinquedo do Chico. Não, Chico. Vai atrapalhar a nossa fotinha. Olha lá. <risos> e aqui, ó, a gente vai tentar achar uma angulação. Tá vendo que eu fechei... Ih, não fechei aquela porta ali. Mas eu vou deixar assim mesmo, vamos testar. Temos que achar agora uma angulação pra foto. Tá, que fique bem bacana. Vou vir mais pra frente. Eu só quero que apareça uma parte da perna. Então, vamos lá. Quem te vê fazendo essa foto vai pensar que você é retardada na sua casa. Porque, gente, tem que fazer cada posição e tentar achar a posição do pé. É muito difícil. <risos> Parece fácil, né? Mas vamos lá. Não gosto. Então... Gente, olha quanta foto foi. Depois a gente seleciona tudo. Bora pra próxima comigo? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. <risos> Roubarei o closet do meu pai agora. 
pegar um blazer dele, porque eu quero alguma coisa oversize. Gente, eu queria um oversize de ombrão mesmo, pra ficar mais estiloso. Eu tô de shortinhos jeans por baixo e um topzinho que eu fiz a selfie. Olha que legal que fica. Ombrão largo, forma um vestido. Eu vou deixar um pouco do desfiado do jeans aparecendo na foto. Talvez eu coloque um cinto aqui pra estruturar a cintura, ou talvez eu fique bem largona assim. Quem vai me ajudar agora pra fazer essa foto? Nizão. Gente, namorada, né? Namorada tem que o quê? Tem que ajudar. Vou falar a verdade. Sou fotógrafo dela, namorado só na hora vaga. <risos> Aqui é só foto. Gente, vamos lá então. Eu achei um cantinho da minha casa, porque eu quero sempre o fundo neutro pra esse feed. Então eu quero branco, e aqui tem um pouco de madeira no chão de casa. Mas se tiver piso é, de cimento, melhor ainda, na garagem, fica super legal. Eu queria alguma coisa assim, mas não temos essa opção aqui em casa. Aí o que eu vou fazer? Achei este canto que tem duas portas brancas e uma madeirinha. E eu vou estar tá filmando ali, vou sentar, meio torta. Mostra como a gente vai fazer, Ni. Então a ideia da foto vai ser aqui. Empresta meu celular pra mostrar pras pessoas uma dica. Uma dica, gente, é pegar de baixo pra parecer maior. Então a gente sempre pega um de um pouquinho mais de baixo pra ficar com as pernas longas, né, mozão? Olha lá o meu modelo. E sempre enquadra no gris. Tá vendo esses risquinhos aqui na tela? Não é à toa, é pra gente enquadrar a câmera e tirar de baixo, pra aumentar as pernas. Quem, quem gostar mais de foto de cima faz assim, e quem gostar do meio, vou colocar três opções. Ó, pro segundo look eu coloquei esse top que é da minha coleção que eu criei junto com a Asteri. E aí eu joguei um blazer, e temos uma calça branca. A minha ideia é blazer, Branco, branco e um top. Isso é um biquíni, tá, gente? Ele é praticamente top biquíni, mas eu gosto de misturar, eu sempre misturo tudo mesmo. Então a ideia dessa foto é ser na cama. Então no seu quarto, com a decoração que você tiver, é, você vê qual roupa assim mais combina a cor. O meu quarto ficaria legal um branco, então eu coloquei um look branco. E sempre lembrando do feed que você vai postar. Então essa é a ideia. Essa é a parte da, da minha cama que eu quero fazer a foto. Eu vou pegar uma Vogue, então é legal sempre ter um objeto de cena, que a gente chama na fotografia. Então o meu vai ser essa Vogue, que eu acho que a capa dela até combina aqui. O meu quarto tava muito escuro, eu tive que ligar a softbox, porque minha casa é bem escura mesmo. Eu tive que esconder ela aqui porque não teve jeito, já tá caindo o sol. Mas se a sua casa tiver algum lugar que bata bastante luz, ou que dê é, aquela hora, né, que dá uma sombra, mas abre um pouco de luz que faça esse efeito da softbox, aproveita e vai no quarto que tiver um pouquinho melhor. Se não der, eu ensino também como é que a gente vai editar isso pra deixar um pouquinho mais claro que também não tem problema. É, a ideia é colocar um pezinho pra cá, o outro mais escondido, Puxa a barriga pra dentro da foto, eu coloco uma mais cintura alta e eu quero também o cabelo pra dentro. Então, eu vou tentar jogar, tipo, nem que fique um pouco caindo, mas mais pra dentro, deixar o ombro aqui, colar, ação. E aí eu vou brincando com a revista no meio da foto. É para aquela cara de metida, aquela cara mais sexinha, e a gente vai testando. E a última foto vai ser o quê? Num varal. Andei pensando o que, que todo mundo tem em casa. Todo mundo em casa tem um varal de roupa. O meu varal de roupa é improvisado aqui fora no quintal. Então tem um pouco de área verde, que eu não quero pegar essa área verde. E o sol, eu demorei pra vir. Eu queria que o sol estivesse batendo aqui pra fazer uma com sombra. Mas eu deixo essa pro próximo vídeo. E vocês podem ver que tá sem sombra e só tem lençol branco. Então eu tive sorte de pegar um pouco de lençol branco pra fazer essa foto. Então o que você tiver de branco na sua casa, você coloca pra fazer o fundo. Eu acho que o ideal aqui seria um biquíni. Eu peguei um biquíni preto e eu coloquei no varal. Então eu tenho aqui um biquíni preto, a parte de cima do biquíni e eu tenho o um fundo branco do lençol. Aí eu vou tentar fazer alguma foto aqui. Tá vendo que eu tenho o quintal atrás? Eu não quero nesse momento do meu feed o verde. Então eu vou ver como é que eu consigo fazer pra pegar só o branco e eu também não quero muito disso. Sempre ajustando... No grid. E aí eu vou testando as opções. Agora eu mudei. Deixei maior, menor alcinha. Mostra mais que é um sutiã aqui. Vou tentar fazer. E eu sempre faço na vertical, tá, gente? Ó, tá vendo que tá vindo uns ventos? Eu tô tentando aproveitar os ventos por causa do lençol. Tô curtindo o jeito que ele fica. Um pouco aqui pra baixo. Vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui. 
Agora tô sozinha, o Nicolas não tá aqui pra me ajudar e fica mais difícil. Ai, olha que legal aqui, eu vim pra trás deste lençol. Minha câmera tá bem difícil de focar, gente, desculpa. E agora é a parte que eu acho mais legal, que é a edição de fotos. Eu vou mostrar rapidinho, depois eu faço um vídeo assim mais completo. Vou deixar aqui no comentário o link do meu site, que vai te levar pro site. E vai ter todos os números certinhos do filtro, do aplicativo que eu tô usando, que você pode estar usando em casa pra fazer esse mesmo estilo de foto. Agora é a parte mais legal, né, gente? Vamos ficar editando foto. Às vezes quando eu tiro a foto, eu já coloco lá no Lightroom e eu já jogo o filtro pra ver se ela ficou boa. Então eu tirei a foto, gostei, coloco o coraçãozinho, jogo lá e já vejo. Então agora a gente vai montar o feed. Vou deixar aqui na tela também e também no link aqui embaixo pra vocês terem todos os códigos certinhos pra edição de tela que vai estar tá rodando aí na tela. E eu gosto de foto mais vintage com tonzinho mais amarelado. E uma dica que muito seguidor pergunta, Gabi, como que você edita a sua foto? Anota aí, gente. Primeiro, me segue no Instagram, que é arroba gabrielatoscas, então corre me seguir. Se você tá curtindo o vídeo, não esquece de deixar o like, o like é sempre importante pra gravar mais vídeo. E eu vou deixar o link aqui embaixo também, ou você pode clicar em se inscrever no canal, pra você não perder nenhum conteúdo meu, então se inscreve no canal. Uma dica que eu dou é sempre fazer a granulação. Eu amo colocar granulado na foto, que é o grain, que ele deixa aquela foto com um efeitinho de vintage, com aquele efeito de que a foto não tá com muita qualidade Então até pra quando você tira foto à noite Ou quando você tira foto que não tá com muita qualidade Ele é super bacana usar Só que você tem que usar com moderação Então use com moderação, gente Tem umas pessoas que acabam aplicando um monte por aí Até eu mesma, às vezes eu aplico de um nível Eu olho no meu celular e quando eu posto a foto eu dou um zoom e falo, nossa, parece que muda Então toma bastante cuidado Tenta usar uma quantidade boa Que eu tô mostrando aqui na tela qual vai ser a quantidade assim mais ou menos boa Quando eu abro um Lightroom e eu coloco a foto A primeira coisa que eu mesmo é no highlight, meu tá em inglês, mas é a terceira coisinha, é o highlight, eu sempre coloco um pouquinho pra baixo E aí um pouquinho de contraste, a espessura às vezes eu mexo, às vezes não E aí você precisa mexer na sombra, é aqui no shadows que eu... Ai, gente, eu dei um grito aqui, coloca aí, Léo Tô gravando vídeo! É difícil gravar com um monte de gente em casa tentando gravar vídeo Eu vou te filmar e vou te pôr no YouTube Meu irmão aqui dançando na frente vocês devem estar com isso, né, gente? A gente pode gravar vídeo em casa, que é assim, terrível. Eu vou ajustando, gente. Cada foto é de um jeito. E eu vou deixar pra vocês o meu ajuste aqui do lado. Como que ficou melhor pra esse tipo de foto. Então, depois disso, eu vou no Effects. E aí eu coloco o Grain. Uh, pra ficar um pouquinho granulado, como eu disse pra vocês. E às vezes eu mexo na geometria, às vezes não. E o aplicativo que eu uso pra organizar as fotos é o Anum, 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 Anum. Eu não sei se é assim que fala, gente. O N, U, M. Ele é gratuito até um, tan até um tantinho de, de quantidade que ele libera. Mas até quando você tá editando a foto mesmo, ele forma um feedzinho, você consegue tendo uma ideia do feed que vai ficar. Então eu vou usar ele aqui também pra gente organizar como é que vai ser a sequência das fotos. E como esse vídeo já foi pensado, já foi um feed trabalhado, eu já pensei numa selfie, já pensei numa de lado, uma corpo todo, uma foto de respiro. Então sempre tem que unir, nunca fazer só selfie, selfie, selfie. Ou assim, o Instagram é seu, você é livre pra fazer o que você quiser, na verdade. Mas é, é bacana, às vezes, quando você quer fazer um feed mais conceitual, fazer essas mudanças. Pra não ficar muito longo esse vídeo, que eu acho que já ficou muito longo, eu vou parar por aqui. Se você gostou desse vídeo... Curte, curte, se inscreve no canal e passa, passa a me dar um oi no Instagram. Vai lá, me segue no Instagram e fala que você veio do vídeo, me dá um oi, quero conhecer você. E eu vou gravar um outro vídeo, se vocês gostarem, então deixem no comentário se vocês gostaram do vídeo. Foi interessante, conseguiu ideia boa, a gente pode cada mês criar um vídeo diferente. Eu crio vários feeds, vou pegando bastante ideia e a gente vai criando feeds conceituais e tirando fotos juntos, tá bom? Um grande beijo pra você e até o próximo vídeo. Finish. Shawty come over.